രാജ്യം അറുപത്തിനാലാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ആഘോഷിച്ചു ഇടുക്കി ജില്ലാതല ആഘോഷങ്ങൾ ഇടുക്കിയിൽ നടന്നു മന്ത്രി അനൂപ് ജാക്കബ് അഭിവാദ്യം സ്വീകരിച്ചു സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ നേരിടാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു പരിസ്ഥിതി തീവ്രവാദം അഭിലഷണീയമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സ്ത്രീയെയും അമ്മയെയും കുഞ്ഞിനെയും ആദരിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സമൂഹത്തെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും നേരെ നടക്കുന്ന ഏത് തരത്തിലുള്ള അതിക്രമങ്ങളാവട്ടെ അതിനെ നിയമത്തിന്റെ എല്ലാ പിൻബലത്തോടെയും കർശനമായും കർക്കശമായും നമുക്ക് നേരിടുവാൻ സാധിക്കണം അതിന് ഈ ഗവൺമെന്റ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തോടെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുവാൻ ഈ ഗവൺമെന്റ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കണം പരിസ്ഥിതി പരിസ്ഥിതി വാദവും അനിവാര്യമാണ് പക്ഷെ പരിസ്ഥിതി വാദം അത് തീവ്രവാദവും അല്ലെങ്കിൽ വിഘടനവാദവുമായി മുന്നേറുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് കണ്ടില്ല നടിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല അത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ നമുക്ക് ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കുവാൻ കഴിയണം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ പേരിൽ പരിസ്ഥിതി റിപ്പോർട്ടുകളുടെ പേരിൽ മനുഷ്യന്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കില്ല അത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാൽ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല സ്നേഹിതരെ കർഷകരടക്കം ഈ സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങളെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സമൂഹത്തിന്റെ മുൻപന്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും തൊടുപുഴ മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസിൽ ചെയർമാൻ ടി ജെ ജോസഫ് പതാക ഉയർത്തി കൌൺസിലർമാരും ജീവനക്കാരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് ഗാന്ധി സ്ക്വയറിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും അദേലത്വവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ചിത്രാവാക്യമാണ് എന്ന് മാർക്ക് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുമതിയോടുകൂടി ഈ അറുപത്തിനാഘോഷ തൊടുപുഴ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ അഡീഷണൽ തഹസീൽദാർ പി ജി സഞ്ജയൻ പതാക ഉയർത്തി ഡെപ്യൂട്ടി തഹസീൽദാർ വി ഇ അബ്ബാസ് ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കുമാരമംഗലം സന്ദീപനം ശിശുമന്ദിരം എൽ പി സ്കൂളിൽ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷവും വിവേകാനന്ദ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനവും നടന്നു
റിപ്പബ്ലിക് ദിന റാലിക്ക് ശേഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സെലിൻ ജെറോം ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി സ്വാമി അയ്യപ്പദാസ് വിവേകാനന്ദ പ്രതിമ അനാഛാദനം ചെയ്തു കോൺഗ്രസ് മണക്കാട് ആറാം വാർഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷവും ചികിത്സാ സഹായ വിതരണവും നടത്തി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി എസ് ജേക്കബിന്റെ അധ്യക്ഷതയിലായിരുന്നു പരിപാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബി സഞ്ജയ് കുമാർ ചികിത്സാ സഹായ വിതരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇവിടെ വടംവലി മത്സരവും നടന്നു മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ ടി ജെ ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അവർക്ക് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ സഹായങ്ങളൊക്കെ അത് സംഘടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുവാനൊക്കെ കഴിയുക എന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു ജീവകാരിന്റെ പ്രവർത്തനമായി തന്നെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് നമ്മൾ അത് ധാരാളം സംഘടിപ്പിച്ച ആളുകൾ ഈ രംഗത്തെ സഹായം ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ പോയി ഒന്ന് കാണുവാനും സംസാരിക്കുവാനും അവരുടെ അത് വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കുവാനുമുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ചെറുപ്പക്കാരെ ചെയ്യണം എന്നാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ ഈ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് വടംവലി മത്സരത്തേക്കാൾ നിങ്ങൾ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ തുകയൊന്നും കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചികിത്സ സഹായവും കൂടി മുതലക്കോടം ജയഹിന്ദ് ലൈബ്രറി റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വനിതാ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു ലിസി തോമസ് പ്രൊഫസർ കൊച്ചുത്രേസ്യ തോമസ് എന്നിവർ സെമിനാർ നയിച്ചു സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ അനിവാര്യത എന്ന വിഷയത്തിലായിരുന്നു സെമിനാർ ഒരു പടിഞ്ഞാറൻ ഒരു സ്ത്രീകൾക്ക് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ ഭരണാധികാരികൾ ചിന്തിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു കാറ്റ് വീശി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആ സമയത്തും ഇന്ത്യ അന്ധകാരത്തിൽ തന്നെ നടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമയം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭ ദശകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ദശകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ സതികളുണ്ട് സതി അന്വേഷിക്കുന്ന സമയമാണ് ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ഒരു സ്ത്രീ ഭർത്താവിൻ മാത്രം കേന്ദ്രീകൃതമായി ഭർത്താവ് ഭർത്തൃ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു ജീവിതം ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആ സ്ത്രീക്ക് പിന്നെ ഒരു ജീവിതമില്ല എന്ന് സ്മൃതികൾ ഉദ്ഘോഷിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം ചെറുപ്പ് ശൈശവത്തിലെ വിവാഹം തീരെ ചെറിയ പ്രായത്തിലാണ് വിവാഹം അതായത് പുരുഷന്റെ മൂന്നിലൊന്നും ആയാൽ മാത്രമേ സ്ത്രീക്ക് വിവാഹ സമയത്ത് പാടുള്ളൂ അതായത് എട്ട് വയസ്സുള്ളൊരു പെൺകുട്ടിയെ എട്ട് വയസ്സ് ആറ് വയസ്സൊക്കെ ആണ് അന്നത്തെ ഏറ്റവും നല്ല വിവാഹ പ്രായം എട്ട് വയസ്സുള്ളൊരു സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ മൂന്നിരട്ടി പ്രായം ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് അതായത് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ളൊരു പുരുഷൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ ബെസ്റ്റ് പ്രായം എട്ട് വയസ്സാണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ശൈശവത്തിലെ തീരെ പ്രായത്തെ പ്രായമ പക്വതയാവാത്ത പ്രായത്തിലുള്ള വിവാഹം തിരിച്ചറിവാകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഗർഭധാരണവും പ്രസവവും അങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രസവം യൗവന ആരംഭത്തിലുള്ള വൈദവിയും ആ വൈദവത്തിന് ശേഷം എല്ലാ സുഖങ്ങളും തിരിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല നല്ല സ്ഥലത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല കല്ലും മണ്ണും നിറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കൊള്ളണം വെള്ള വസ്ത്രം മാത്രം ധരിക്കണം തല മുട്ടയടിക്കും അന്യപുരുഷന്മാരെ കാണാൻ പറ്റില്ല സുഖകരമായ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഭോഗാസക്തി സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാകാനേ പാടില്ല പല പുരുഷന്മാരെ കാണുന്നത് പോലെ തെറ്റ് ആ രീതിയിൽ ബാക്കിയുള്ള ശിഷ്ടകാലം മുഴുവൻ തടവറിൽ എന്ന പോലെ ജീവിച്ചു തീർത്ത അനേകായിരം സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എത്രമാത്രം കാര്യങ്ങൾ വേറെ തരത്തിലൊക്കെ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുവാനും നമുക്കിത് സംവദിക്കുവാനും നൂറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട നമ്മുടെ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കളുടെ കൂടി മഹാത്മാ ഗാന്ധിജിയും രാജാറാം മോഹൻ റോയും ദയാനന്ദ സരസ്വതിയും ഒക്കെ ഉൾപ്പെട്ട അനേകം നേതാക്കന്മാർ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ വളരെ ദേശീയ യോഗ്യതയിൽ ഒളമറ്റം ഉറവപ്പാറ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ തൈപ്പൂയ മഹോത്സവം ആഘോഷിക്കുകയാണ് രണ്ടാം ദിവസമായ ഇന്ന് നടന്ന പ്രധാന പരിപാടി കാവടി താലപ്പൊലി ഘോഷയാത്രയാണ് തേക്കിൻകാട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഘോഷയാത്ര പുറപ്പെട്ടത്
മഹത്തായ ഭാരതീയ പൈതൃകം ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ച സമാനതകളിൽ ബംഗലൂർ ഗുരുനഗർ കോളനി നിവാസികളുടെ ചിരകാല അഭിലാഷമായ വാഴത്തണ്ട റോഡ് യാഥാർത്ഥ്യമായി ബി ജെ പി ബംഗലൂർ മേഖലാ സമിതിയും നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് റോഡ് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയത് ബി ജെ പി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് അജി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബിജു തച്ചുകുഴി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പതിനഞ്ച് വീടുകൾക്കാണ് റോഡ് കണ്ടുള്ള പ്രയോജനം ലഭിച്ചത് ഒരു നേതാക്കന്മാരോ കോൺഗ്രസ് സാറോ കമ്മീഷൻ സാറോ ആരും ഇവിടെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ നാട്ടുകാരെ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് റോഡ് വെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോഡ് വർഷങ്ങളായിട്ട് പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ റോഡ് നിർമ്മിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ അത് നടക്കാതിരിക്കുകയും വീണ്ടും ഞങ്ങൾ അതിന് ശ്രമിച്ച് എല്ലാവരും കൂടി ഒത്തൊരുമിച്ച് ഈ പ്രദേശത്തെ പതിനഞ്ച് വീട്ടുകാരുടെ ശ്രമഫലമായിട്ട് എൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇന്ന് റോഡ് യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണ് ഈ ആയത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്വപ്നം പൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് വെള്ളത്തിനാണെങ്കിലും ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടി വെള്ളം എന്നെ ചമക്കാനും ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഞങ്ങൾ തോന്നുന്നത് ഞാനൊരു മുക്കാസ് ഒരു സ്ഥലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നെ എൻ്റെ ഈ വീടുകളിലെ എല്ലാ പതിനഞ്ച് വീടുകളിലും എന്നെ കുറേ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഒരുപാട് ഒത്തിരി കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അറസ്റ്റായാലും കൊടുത്ത് എല്ലാവരും സഹകരിച്ചു എല്ലാം നല്ല നല്ല ചെറുപ്പക്കാർ ഒത്തിരി പിള്ളേർ ഈ ഭാഗത്തുള്ള പതിനഞ്ച് വീട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർ പിള്ളേർ കാരണമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വഴിയൊക്കെ വന്നതെന്ന് എല്ലാം വഴി ഉണ്ടായോണ്ട് എനിക്ക് ഗുണമുണ്ടായി എനിക്ക് തന്നെയല്ല നാട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും നാൽപ്പത് വർഷത്തോളമായി പഴത്തണ്ട നിവാസികളുടെ ഒരു ചിരകാല അഭിലാഷമായിരുന്നു ഈ റോഡ് ഈ റോഡ് ഇന്ന് നമ്മുടെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ ഇന്നത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കുവാൻ സാധിച്ചതിൽ ഈ നാട്ടുകാരോട് കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് ഹരിത ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പൂർണ്ണമായ പിന്തുണ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ റോഡ് അവർക്ക് നിർമ്മിക്കുവാൻ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു അവരുടെ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരുടെയും ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി കൂടിയാണ് ഇന്ന് ഈ റോഡ് ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് യുവമോർച്ച മൂവാറ്റുപുഴ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കലൂർക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിസരം ശുചീകരിച്ചു എസ് ഐ സാബു ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം